。下午五点前找机会动手，别伤着那孩子了。吃冰激凌啊，那你瞧瞧外婆，被你勒死了，你个小坏蛋！那你在这里等我啊，买完就回来啊，乖乖的啊，别着急，等外婆，就在这儿，别起远了啊。上过来，雨萌，哎，我有急事要出去，下午五点你准时帮我去跟陈总签合同，行吗？好，没问题，千万别迟到了。嗯，我走了。哎，你什么事儿啊？这么急？张经理，张经理，哎，你们，林经理不在吗？啊，林经理家里有急事，先回去了一会儿，让我去帮他签合同。您找他有事儿啊？啊，没关系，我改天吧。你们忙啊。妈，妈，对不起。哎呀，别说这些了，佳佳呢？佳佳不见，我全找过了。然后那一天我全找过了，在哪儿不见的？就在门口。我就跟他说，外婆去买了冰淇淋，让他在门口等我一会儿。正在骑自行车呢，骑自行车我出来了，给他进去，在那人就不见了，我也不知道去哪儿了。我说啊，家要是不在了，找不见，我也不活了。行了，妈，你别哭了，我去找佳佳，你在这等我啊。去买了个冰淇淋，我就不能出来了，我就陈总，阳光酒店的人来了，让他进来。陈总，你是？哦，我叫张扬，是阳光酒店的林叔工人的。嗯，林叔呢？他临时有点事儿，所以让我跟您来签合同。他现在倒是忙上了，求我的时候，可没见他这么忙。那个，陈总，您见谅。这样，回头让林经理当面跟您致歉。致歉就免了，记得回去提醒他，答应我的事儿，一定要做到。好，一定一定。
，坐好了。喂，事儿办的怎么样？差不多了。哎，这小小孩怎么办啊？你把他送到他家附近就行了。行。哎，等一下，你得在旁边盯着，看见林叔把他带走了，你再走。啊。陈总，有人找。陈总您好，呃，林经理临时有事儿，让我来跟您签合同。刚才不是一个叫张扬的已经签完合同了吗？你们搞什么名堂？这是刚刚签的合同。张扬这个混蛋！大哥，张张呀，你去哪儿了呀？我外婆说给你买了冰淇淋，你在这等我，你跑哪儿去？你急死我了！啊，佳佳，妈妈，你去哪儿了？你急死妈妈了！你出去了，你怎么不跟外婆说一声啊？是，刚才有一个坏叔叔，他说，你让他来接我的。妈妈再也不会把你弄丢了，再也不会了。家家都没哭，嗯，他不哭。那个坏叔叔好凶，他还说接做小朋友了。是啊，你说什么挨千刀的人那么粗心大意，还能接做小朋友？行了，妈，这次就当是个教训，以后一定要小心，不能再有这样的事情发生了。嗯，我以后一定小心，不会再有这样的事儿了。好了，快去洗手去。我做饭，我给你洗手。今天我要宣布我们董事会一个重要的决定，那就是任命张扬为我们阳光酒店的副总经理，同时分管我们企划部还有宣传部的工作。这个张扬太卑鄙了。算了，我本来也不想当什么副总，不行，我得拆穿他。邓总，邓总，他有点不舒服，想去洗手间，我陪他去。好，好，好走吧。这位请打开。嗯、你干嘛不让我拆穿他？拆穿他有用吗？可明明是你和陈总谈好的合同呀。可最后签合同的是谁？是张扬。嗯、邓总立下的规矩。谁先签了合同，谁就是赢了。而我因为佳佳的事情耽误了，我就应该负这个责任。都怪我，我不应该告诉他，是我害了你，跟你没关系。谁让她是邓总的女婿呢？她就一流氓，仗着老婆才当上的副总。林姐，我有时候特佩服你，我觉得你真的很能想得开。想不开又能怎么样呢？我已经习惯了生活对我开的任何玩笑。怎么了？怎么突然说这种话呀？没事儿，我没事儿。